வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோதுமை வச்சு ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரோல் தான் அது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது ரொம்ப கம்மியான பொருட்களை வச்சு செய்கிறது இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு ஜீரகம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு ஒரு வெங்காயம் கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் மஞ்சள் தூள் ஒரு கப் முட்டைக்கோஸ் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா கொத்தமல்லி ஒரு சின்ன லெமன் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கோதுமை மாவு இது வந்து நைட்டு பிசைஞ்சி வச்சது சா உப்பு வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கடாய் சூடானதும் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா காயட்டும் இது சீக்கிரமாக செஞ்சு நீங்கள் முந்தின நாள் வச்சுட்டு கூட அடுத்த நாள் வந்து ஸ்கூல் போகிறப்ப நீங்கள் வந்து செஞ்சு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் கடுகு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் இப்போது கடுகு ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி மூணு பூண்டை வந்து பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சியும் பூண்டும் நல்லா வதங்கினதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸாக நறுக்கியிருக்கேன் பொடியாக நறுக்காமல் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நறுக்கிக்கலாம் இதை நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்து வதங்கட்டும் நல்லா அதை வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் மைதாவில் ஸ்ப்ரிங் ரோல் செய்கிறதுக்கு பதிலாக இதில் கூட செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கினது மசாலா தூளெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நான் எல்லாமே கொஞ்சமாக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறதுனால நம்ம பெரியவங்க சாப்பிட்றது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா மசாலா வதங்கட்டும் இன்றைக்கி நான் முட்டைகோஸ் இதில் வந்து சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் முட்டைகோசை நல்லா நீள நீளமாக நறுக்கியிருக்கேன் முட்டைகோசை நல்லா மசாலா கூட நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ முட்டைகோஸ் நல்லா வதங்கி வரணும் இப் இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து தண்ணி எதுவும் சேர்த்துக்கல இதை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வதக்குங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இது நல்லா வதங்கி வெந்து வரட்டும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து இதை அடி பிடிச்சிரும் இப்போது நல்லா வதங்கி சுருண்டு வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எலுமிச்சம்பழம் விடுங்க கொஞ்சமாக உங்களுக்கு லெமன் வேண்டாம் அப்படின்னா மாங்காய்த்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் ஒன்று செய்கிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சப்பாத்தியை திரட்டி அதில் வந்து இதை ஸ்டஃப் பண்ணி பொறித்து எடுக்க வேண்டியதான் கோதுமாவை இந்த மாதிரி வந்து திரட்டி வச்சுக்கலாம் இது வந்து எவ்வளோக்கு நேரம் வந்து ஊறுதோ அவ்வளோக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி திரட்டி மாவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சப்பாத்தி வந்து நல்லா ரவுண்டாக வரும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நறுக்கி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து சப்பாத்தி எப்படி பிசையவோமோ அதே மாதிரி பிசைஞ்சி அது மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் தேய்க்கிறதுக்கு வந்து கோதுமை மாவு எடுத்துக்காமல் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் தேய்ச்சி எடுக்கிறதுக்கு இப்போ நான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டேன் பேப்பர் மாதிரி இருக்கணும் அது எல்லாத்தையும் வந்து லேசாக தோசைக்கல்லை போட்டு எடுத்துடலாம் வேக விடக்கூடாது சும்மா ஒரு செகண்டு அதை போட்டு திருப்பி போட்டு எடுத்து வச்சுருங்கோ எல்லாத்தையும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மடிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நான் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு செகண்ட் போட்டால் போதும் இது வந்து வேக வேண்டியதில் அந்த தண்ணி மட்டும் ட்ரை ஆகணும் அது டிப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக மைதா வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது கூட மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து இதை வந்து கலந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதாவை அதை வந்து தடவுறதுக்காக கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி விட்டு கலந்து கலந்து வச்சுருக்கேன் 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவளை மிக்சியில் வந்து ரிவர்ஸில் அடித்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் நைஸாக அடிச்சிடக்கூடாது கொர குறன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த சப்பாத்தியில் வந்து நம்ம மசாலா வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் கோதுமை மாவில் வந்து ரவுண்ட் சேஃபில் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம்தான் அதனால் வந்து உங்களுக்கு எந்த சேஃபில் வருதோ அந்த சேஃபில் வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ மசாலா வச்சுட்டு சுற்றி வர அந்த பேஸ்ட்டை வந்து தடவிடலாம் எல்லோரும் பிரெட் கிரம்ஸு இல்லைனா வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் தான் செய்வோம் இந்த அவலில் செய்கிறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் எண்ணெயும் வந்து அதிகமாக வந்து குடிக்காது இதை வந்து சுற்றி வர தடவிட்டு இதை வந்து ரோல் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி எப்படி வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் செய்வீங்களோ அதை மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தடவி வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த சேஃபில் வருதோ நான் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சேஃபில் வந்திருக்கு கரெக்டாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை டேஸ்ட்டு வந்து நல்லா இருந்தால் சரி இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போது நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் வந்து மைதாவில் டிப் பண்ணி அவலில் வந்து தடவி நம்ம எடுத்துடலாம் நான் வந்து கேமரா வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு கையில் எல்லாம் செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு கையில் வந்து மைதாவில் டிப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஹேண்டில் வந்து அவலில் டிப் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒட்டும் போங்க அதை வந்து அந்த அவல் இதில் போட்டுட்டு இன்னொரு ஹேண்டில் வந்து எடுங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா ஒட்டும் இந்த இதில் பட்டதோடு ஒட்டுனிங்கன்னா ஈரமாயிடும் கூட வச்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் முந்தின நாள் நைட்டு செஞ்சு அடுத்த நாள் காலையில் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துடலாம் இதை வந்து ஃப்ரீசரில் கூட ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போது கடாயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சமாக தான் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து எண்ணெயெல்லாம் குடிக்காது இதை வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து பொறிச்சுக்கலாம் மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பக்கம் வெந்ததும் இன்னொரு பக்கம் வந்து திருப்பி போட்டு பொறிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இப்படி எண்ணெயில் பொறிக்க வேணாம் அப்படின்னா தவாவில் கூட பொறிச்சுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இல்லை அதிகமாக எண்ணெய் ஊற்றியும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு ரெண்டு பக்கமும் எண்ணெயே சுத்தமாக குடிக்கல நான் ஊற்றின எண்ணெய் அப்படியே தான் இருக்குது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே சாப்பிட்றதுக்கு இந்த சூடோட கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனுடைய அவளோட டேஸ்ட்டு அப்படி தான் இருக்கும் நல்லா மொறு மொறுன்னு எண்ணெயில் பொறிஞ்சு வந்தது இப்போது இருக்கிறதையும் அதில் நான் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக பொறிஞ்சு வந்திருக்கு இதை வந்து கோதுமை மாவில் செஞ்சது மாதிரியே யாருக்குமே தெரியாது தோசைக்கல்லில் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி வறுத்து எடுக்கணும் அப்படின்னா தோசைக்கல்லில் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து எண்ணெய் தடவிக்கலாம் எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் வந்து அந்த டிப் பண்ணி வச்சுருக்க ரோலை வந்து அதில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கா தானே நான் சாஃப்டாக லேசான கிறிஸ்பியில் இருக்கும் இப்போது நான் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வெந்துருச்சு இது வந்து வெளியில் மட்டும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ரெண்டுமே இங்கே எப்படி வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ சூப்பரான நம்மளோட வெஜிடபிள் சப்பாத்தி ரோல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ